رادیو ایرانی رادیو شما اما ترکی شنوندگان عزیز مستحصر هستن ما برنامه هایی داشتیم در زمینه بلوغ پسران بلوغ دختران و امروز هم در جهت تکمیل این برنامه ها برنامه ای داریم در جهت قسمت روحی دوران بلوغ چون دو برنامه گذشته که با آقای دکتر خسوی و خانم دکتر نسیریان داشتیم درباره وضعیت جسمانی دوران بلوغ دختر خانم ما و پسرا بود امروز میرسیم به وضعیت روحی که اینجا من دیگه خاطره تعریف نمیکنم رو <تصفيق> چون هر سری میشه میگی رضا چه خاطره ای داری اون سری هم گفتم من خیلی جوش میزدم از وضعیت روحی میچی دیگه نمیگم <تصفيق> مهمان عزیز برنامه امروزمون خانم مگیستر نسیم اجددی مقدم متخصص روانکاوی و روانشناسی هستند که به سوالاتی که به دست ما رسیده لطف میکنن و جواب میدن سلام خانم مگیستر خیلی خوش آمدیم سلام سلام مرسی دوستان که باشون مطرح کرده بودم که ما مهمان عزیز این بارمون درباره مسائل روانی و روحی دوران بلوغ صحبت میکنن یه سوالایی رو فرستادن که من همین فوق شروع میکنم ازتون میپرسم قبل از اون خواهش میگم یه توضیحات درباره کار خودتون بدین بله مرسی من روانکاوم و پیش من آدمای میان که دلیلاش خیلی فرق داره آدمای میان که تو زندگی به یه نقطه ای میرسن که اون زندگیشون رو اونجوری که میخوان و میتونن نمیتونن در این قسمت زندگیشون پیش ببرن خیلی آدما فکر میکنن اشتباه فکر میکنن که پیش من فقط اونایی میان که واقعا به آلمانی آدم میگه پسیشل یعنی واقعا یه جوری با زندگی و کار و اینا سختی دارم منتا واقعیتش اینه که همه آدما لازم دارن همه آدما میتونن توی یه قسمت زندگیشون به یه جا برسن که خودشون دیگه نتونن از اونجا بدون کمک بیان بیرون به نظر من مثل همی که آدم سرش تحت میگیره میره قرص میخوره سر درد قرص سر درد که سرش خوب میشه همینطور هم نیاز داره که روحشو با بتودایی مختلفی که متخصصین دارن به راهی که میخواد بکشونه چون یه تابوی هستش که میگن نه آقا مگه من دیوونم مگه من روانیم نه اصلا همچین چیزی نیست همه ی انسان ها به یک مشاور نیاز دارن بنجا هستن که خانم مگه کمک میکنه. بله و این هستم که زیگموند فروید خودش میگفت خیلی چیزا تو بچگی درست میشه شما فکر بکنیم مثل یه ویروسی که تو بچگی میگیرین مونتا اون موقع تو بچگی مریض نمیشین 20 سال دیگه همون ویروس یا یه ویروسی که خیلی نزدیک اون ویروس اون زمان هست دوباره در بدن آدم میاد اون مخ مریضی میاد بیرون یعنی کار من اینی که من بعد برم اون موقع که اولین ویروس اومد تو بدن آدما اونجا رو پیدا بکنیم تا الانش رو بفهمیم گفتگوی خیلی جالبیه امیدوارم یه وقتی وقتی داشته باشین که راجبه روانکاوی کلن بتونیم زیاد صحبت کنیم امروز به خاطر شروع مدارس و سالهایی که دوستان مطرح کردن چون برنامه قبلی ما رو گوش کردن میرسیم به قسمت دوران بلوغ دخترا و پسرا قردو. چرا تغییرات روحی اصلا به وجود میاد در دوران بلوغ؟ ببینین دوران بلوغی دورانی که خیلی چیزا دوخرانده هست این که کلن هست اصلا یه قسمت زندگی که خیلی سخته بعدم برای بچه های ایرانی هم دو... یه چیزی هم میاد روش اینی که بعد دو دنیا رو تو خودشون حل بکنن یعنی انتظارهایی که پدر مادرها دارن خودشون به خودشون دارن و مدرسه داره دوستان دارن یعنی یه دومین چیز هم میاد رو اینی که در حالها سخت هست هر انتویکلونگ شریدی که بچه میکنه یعنی از بچه از زایلین تا بچه کوچیک از بچه کوچیک تا اونی که میره مدرسه از مدرسه اونی که بزرگ میشه هر این قسمت زندگی خودش کنفلیکت های خودشو داره منطور بلوغ از همه بیشتر چون تو بلوغ همه این چیزا دوباره میاد تا آدم دیگه داره فرم شود شه بله یکی از سالایی که خ... یکی از دوستان مطرح کرد گفت بچه من خیلی با من لجبازی میکنه خیلی سخته که این باهاش کنار اومد الان با این لجبازی که میکنه پدر مادر به نظر شما چی کار باید بکنن تو این مراحل باید جلو بچه رو بگیرن سخت یا باید کنار بیان چه کاری شما به نظرتون درست میاد 
از اینی که پدر مادر بچه ها بکنم من یه اجازه دارم با یه عکسی برای شما درست بکنم یه شتیگه هست شتیگن آفگانگ که آدم پله ها رو میره بالا و میاد پایین وظیفه مادر پدر اینه که گلنده یعنی این چپ راستش هست که آدم بعد دستش رو بگیره نیافته بزا. پایین بله اونا رو بسازم یعنی چی واجبه واجب اولینش اینه که این شتیگ برایت باشه پن باشه روش جا داشته باشه مونتا آدم نیافته پایین این کار پدر مادره که کجا بذارم کجا نذارم تو بچه در سال اکسپریمنت میکنه بله یعنی جا برای اکسپریمنت بعد باشه مونتا نباید بیفته پایین ولی از طرف موازش باشه حمایتش باشه دوست عزیز گفتن که باید این حمایت بدون مرز باشه یعنی اجازه بدم این بچه هر کاری که دلش میخواد بکنه همین این منظورم بود با این گلنده هایی که هست وقتی آدم پله ها میخواد بره بالا و پای میتونه دستش رو بگیره چپ و راست از پله نیافته این مرزای که پدر مادر میذارن بعد باز ولی بذارن یه ذره بیشتر بکنن واز باشه که ببینین اگه پله خیلی تنگ باشه من که صاف نمیتونم برم را بعد خودمو کج و کل بکنم یا خودمو هیکلمو بعد فرنکن بکنم تا بتونم برم بالا بذارم باز بره بالا مدت اونجایی که میبینن داره میفته پایین بعد گلنده باشه یکی از دوستانی که با من صحبت میکرد گفت یک دختر نوجوان دارن یه بچه دیگه هم به دنیا آمده رفتار این دختر دوزده سیزده ساله با این بچه خیلی دوستانه نیست بگیم <تصفيق> نظر شما در این باره چیه؟ بله معلومه خیلی نرماله به آلمانی آدم بهش میگه که شویستا عیف زخت یعنی یه جوری خوب سادت خوار برادرانه خب بله شما فکر بکنیم برای هر بچه اینجوریه چون اولین بار که یعنی اون موقع که ما به دنیا میایم اولین بچه پدر مادر هستیم خب تکیم وقتی یکی دیگه میاد این به ما نشون میده خب ما کم بودیم دیگه پس یکی دیگه هم اومده یعنی بعد یاد بگیریم که قسمت کردن رو مونتا خواهر برادر داشتن فقط بدیش نیست خیلی خوبیت هم داره وقتی آدم بتونه اینو خوب برای خودش حل بکنه تو فامیل حل بکنه بعدا آسان مثلا آسان تره تو گروپی باشه با آدم های دیگه کارهایی بکنه این چیزها رو آدم یاد میگیره با یه خواهر برادر در مادر اینجا باید چی کار کنن که این, ب... این حسادت از بین بره یا کم شه به نظر من پدر مادر بعد سعی بکنن این اگرسیونی که وسط این دوتا بچه ها ایراج میشه به خودشون بکشن یعنی این دوتا بچه ها یا ست بچه ها بتونن دوست باشن با هم دیگه و اون آدمایی که باشون دعوا دارن مادر پدر باشن بلی من هم یادم که ما با خواهر بردم خیلی با هم متحد میشدیم برای پدر مادر؟ آخه من تحتواری بودم حسودی به هیچ لازم نبود بکنم یه ذرم این چیزایی مصبت هم داشت یکی از مسائلی که برای من هم خیلی جالب بود دبته پسر معلوم بزرگ شده ولی خب ما اون موقع هم تحت مشاوره بودیم متاسفانه پزشک ایرانی نداشتی این چون به نظرم پزشک ایرانی این موقعیت بچه رو که هم توی کشور دیگه است باید خودشو وفت بده با جامعه اروپایی تو مدرسه با دوستاش دوتا دنیا رو باید به هم وصل کنه خوشبختانه الان به شما هستیم میتونین کمک کنید شما فکر میکنین که موقعیت یک نوجوان که فقط تو مملکت خودشه یا مثلا فقط خانوادش اوتریشی هن. توی اوتریش هستن یا ایرانی هن تو ایران هستن با بچه های ما که اینجا با هر دو در تماسن اینا موقعیت خاصی براشون یا اصلا مهم نیست به نظر من هر بچه تو هر, دون... تو هر جای دنیا بعد یه چیزی مثل میگراتسیون بکنه چرا؟ اگه مثلا ما اطریش رو نگاه بکنیم 1905 یا قبل از 1905 مثلا یه رابطه جنسی قبل از ازدواج اصلا فکر نمیشد بهش کرد یعنی خیلی چیزا بعد میشد و پیشرفت رفته تو اینجا که برای ما الان نشون میده که پروبلمی نیست یعنی یکی که تو اتریش هم بزرگ شده مادرش یا مادر بزرگش یه جور دیگه فکر میکردن از الان آدم اینجا فکر میکنه برای یه ایرانی هم همین هست یعنی اونجوری که ما الان داریم زندگی میکنیم مادر پدرمون یا مادر بزرگمون اینجوری زندگی نمیکرد و برای یه آدم همیشه واجبه یه چیزایی تو خودش ببینه من چجوری میخوام زندگی بکنم کجا دارم زندگی میکنم 
چرا میخوام اینجوری زندگی بکنم خودم میخوام یا اینجوری یاد گرفتم یا یکی این انتظار رو داره از من یا خواست خودمه راه خودم زندگی خودمه و این سوال است که فکر کنم همه آدم و دارم فکر میکنیم پدر مادرها باید بیشتر توجه داشته باشن از این باری که رودوش بچه هاشونه به خاطر که دو دنیای مختلفه ما اصرار میکنیم بچه تو خونه فارسی حرف بزنن فارسی یاد بگیرن اونجا اصرار میکنن که حتما آلمانی حرف بزنن فکر میکنین به این دلیل پدر مادرها باید بیشتر زمینه به سر این پله که شما گفتید جینش دیگه شما گفتید باید بازتر باشه از حد معمول بازتر باشه مطمئن نیستم مونتا سوالهای که کلتور من چیه گشیخته من چیه من از کجا میام کجا میخوام برم کجا اومدم الان با بچه ها اینا برم سواله و سوال اینه که وقتی آدم یه دنیای دیگه میاد همش کم بود و کم نیست یه چیزای خیلی زیادم این بچه ها با خودشون لیوان هستش یعنی با خودشون اووردن یعنی بچه های ایرانی هم که میان تو اتریش احساس میکنن که یه چیزی کم دارن یا نمیتونن یا اینا اینا هست منطقه یه چیزایی هم هست که راجع به صحبت نمیشه چیزایی که در درونشون هست و از ایران یا از مادر پدرهاشون یه دومین زبان یه فکرهایی یه انتظارهای اینا هم هست و برای بچه واجب آدم این پتانسیال ها رو اصلا آخ بهش نشون بده نه فقط چی کمه چی اجازه نیست چی مثبت بودن بله. بله که بگه تو چه چیزایی رو با خود تو این جامعه بله دید. چه شانسی داره خیلی مهمه به نظر من چون من بعضی وقتا دیدم فقط خوشبختانه به ندرت که همش قضیه منفی به بچه داده میشه ام. ما بخواده اینکه خارجی که ما بعد این کار نکنیم یا فلان کار رو بکنیم ولی مثل اینکه شما گفتید خیلی چیز هم بچه های ما میارن توی این جامعه بله شما فکر بکنید مثلا به یه بچه ای که تا ماتوراش عاقل و خوب میخونه و میره بعدا که میره دانشگاه دیگه نمیتونه بیشتر آن پدر مادر فکر میکنن آها تنبل شده نه این بچه تنبل نشده وقتی تا ماتوراش تونسته درست بخونه مطمئن باشین که یه آم آم کنفلیکت روانی هست که اجازه نداره مثلا افولگرایک باشه اجازه نداره به یه جا برسه به یه موفق بشه من فکر کنم اینا خیلی ایندیویدوئل خیلی شخصیه برای همینم هم برای فکر کنم برای یه نفر شما فرمودی نمیشه برای آلگه من برای همه آه. صحبت کرد به خاطر همینم هم بهترین راه اینه که به خاطر که شما هم امروز وقت خیلی کم دارید برنامه ما محدوده اینجا اگه اجازه بدید من شما رو تلفن شما رو بدم که دوستانی که دلشون میخواد یا نیاز دارن با شما مستقیم تماس بگیرن وقت بذارن و مشاوره بکنن شما تلفونشون 0676 73 93 871 و سایتشون www.agdari.at اجدری اینجا ما اگدری نوشتن و اطلاعات بیشتر هم میتونید در سایت ایرانی در قسمت پزشکان ببینید و همطور در سایت شخصی خودتون اگر یادتون رفت اونجا لینکش هست میتونید که ببینید خانم اگه سر خیلی خیلی ممنون واقعا لطف کردید با این وقت فشرده که ما این چند روز با هم صحبت کردیم شما داشتید باز هم لطف کردید وقت گذاشتید و اینجا آمدید منم از شما خیلی متشکرم تمام مدت که صحبت میکرده بودین همش داشتم توجه میکردم گوش میکردم برام خیلی جالب بود الان فرزانه میگه دوباره یاد خاطرات کنم بعدا <تصفيق> 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 خیلی خوشحال شدم خیلی ممنون لطف کردید مرسی خیلی ممنون رادیو رادیو شما